ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് ദക്ഷിണ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാന്തള്ളൂർ ശാല ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടോണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടോണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാലോടാണ് ചെഷേർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചെഷേർ ഹോം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മതിലകം രേഖകൾ എന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മതിലകം രേഖകൾ എന്നത് മതിലകം രേഖകൾ എന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥിര ലോക് അദാലത്ത് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥിര ലോക് അദാലത്ത് സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് വിശ്വകലാകേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായത് കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കായ്ക്കര കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് വില്യം ബാർട്ടൺ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ശില്പി വില്യം ബാർട്ടൺ ആണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമ വേലുത്തമ്പി തളവയുടേതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമ വേലുത്തമ്പി തളവയുടേതാണ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവ റാവു തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ടി മാധവ റാവു ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതിയിലാണ് ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതി അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വെങ്ങാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വെങ്ങാനൂരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അർഹരായവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അന്നം പുണ്യം അന്നം പുണ്യം എന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അർഹരായവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലം ശിവഗിരിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധി സ്ഥലം ശിവഗിരി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണം മൂലക്കെടുത്ത കൊല്ലൂരാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം കൊല്ലൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം സ്ഥാപിതമായത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ടി എം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമ്മത്തൊട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് ശുകഹരണിപ്പൂരം എന്ന പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കിളിമാനൂർ കിളിമാനൂർ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശുകഹരിണപുരം എന്ന പേരിലായിരുന്നു വില്യം ബാർട്ടന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥലമാണ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ വില്യം ബാർട്ടന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥലമാണ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ